coucou les French learners. Aujourd'hui, c'est l'instant T. Et j'ai le plaisir de retrouver Rachel. Rachel que j'ai déjà euh, interrogée. <rire> j'ai déjà eu une conversation avec Rachel dans la pause café. <rire> Et j'ai décidé de la réinviter parce que je veux parler avec Rachel de la confiance en soi, d'oser parler, parce que ça, c'est, je pense, le challenge, le défi le plus important euh, quand on euh, est en train d'acquérir une langue, quand on est en train d'acquérir le français. Alors, c'est parti Anisayel.com Pour acquérir le français naturellement. Comment ça va, Alice <rire> Ça va bien, Rachel. Je suis très contente de te retrouver. Comme je l'ai dit, nous avons déjà eu une longue conversation euh, sur ta propre expérience avec le français, parce que tu n'es pas française, n'est-ce pas, Rachel Non, non. non je suis <rire> tu anglaise. es anglaise. <rire> Mais c'est bon. Et donc, euh, et donc euh, tu avais parlé, oui, de comment tu avais acquis le, le français et aussi l'allemand, parce que tu es oui. polyglotte et tu es aussi en train d'acquérir l'espagnol. Bah oui, tu es polyglotte. <rire> Attends, c'est sûr, tu, es poly... tu, tu connais l'espagnol. Tu as aussi acquis le chinois. Euh, tu parles Un couramment. Oui, mais enfin, tu parles couramment l'allemand, tu parles couramment le français. Euh, C'est impressionnant. Hein <rire> C'est euh... impressionnant, mais ça ne me semble pas impressionnant, probablement parce que je l'ai acquis petit à petit, euh, naturellement. Et puis, j'ai accepté qu'il faut du temps, qu'il ah. faut du temps et qu'on ne peut pas tout comprendre dès le départ. C'est très bien ce que tu dis là pour commencer, hein, parce que oui. beaucoup de personnes euh, ont l'impression que ça va être rapide. Mmh. Oui, et, et je pense aussi que quand on est adulte, mmh. je vois bien là, je suis en train, comme tu dis, d'acquérir l'espagnol. Le, Des fois, on n'a pas de patience. On mmh. a tellement de choses à faire dans la vie qu'on voudrait que ça se passe du jour au lendemain. Mais malheureusement, ça, c'est une rêve. Ce n'est pas la réalité. <rire> ouais. Et donc, quand mes, mes élèves, enfin, je, on, on peut dire des élèves, on dit plutôt des, des étudiants pour des adultes. Je ne sais jamais. <rire> euh, les étudiants, en fait, c'est plus les personnes qui vont à l'université. À l'université. Mais donc, quand j'ai des ça. adultes qui viennent chez moi... C'est des élèves, mais tu sais que maintenant, il y a un nouveau mot, comme en anglais, on dit les apprenants. Les apprenants. Que... Oui, mais moi, j'aime pas trop. C'est tellement fun, non, moi non plus. Oui. Mais comme quoi, on ne peut pas tout traduire. <rire> Je préfère en fait élève parce que dans l'élève, il y a la notion d'élever la personne. Ah, ah. <rire> ok. Et là, justement, la confiance, je pense que des fois, dans les langues, c'est aussi important d'élever, si on voilà. peut dire comme ça, <rire> que vraiment apprendre la langue. Oui, euh, je, oui je, il, faut, il faut toujours oser faire mmh. quelque chose. Et, et Alice, tu sais très bien que ce n'est pas que pour les langues. Mmh. Je pense que tout le monde qui écoute là, si je le dis, est-ce qu'à un moment donné, vous avez peur de faire quelque chose? Ça m'étonnerait que quelqu'un me dise non, parce qu'on a tous peur de faire quelque chose. Hein? J'ai noté quelques exemples et je pense que pour mes, ah. mes élèves, je commence à leur expliquer, on a tous peur. Par exemple, je me rappelle toujours, je faisais des leçons de piano. Mm. Et quand je faisais des leçons de piano, à un moment donné, mon prof voulait que je joue en public. Euh, je crois que c'était pour un concours. Mm. C'était horrible. Ouais. <rire> J'imagine. Tu, sais, tu as ce petit... C'est quoi l'expression Je l'ai noté parce que tu je as le trac. Pas en français. Ça. On a le trac, mais on, on a aussi ce sentiment désagréable dans le ventre. Oui, Ce n'est pas as... le ventre noué. 
la on boule au ventre, la boule au ventre. Oui, Moi, je on dit les papillons dans l'estomac. Oui, en, en, en anglais, oui. En anglais, mais apparemment, nos amis québécois aussi disent, ah. on a dit apparemment, apparemment. Et, et il faut vraiment, je ne sais pas, la, la, le conseil, c'est tout, tout le temps, pour ça, c'est de « take a deep breath », c'est de bien inspirer oui. et puis dire « tant pis ». Tant pis, c'est pas grave. Qu'est-ce qui va se passer Parce qu'il y a la, la toute petite voix, voix qui tourne dans la tête. Ouais. Euh, je vais oublier, euh, je, je vais me planter, euh, mm. euh, je vais faire une erreur, euh, ça va sonner nul, euh, mes amis sont là, ils vont rigoler, euh, ma maman va pas être fière de moi, etc. C'est la même chose pour les langues. Notre exemple, c'est quoi c'est son leçon de, de pas le leçon l'examen le, de conduite ah oui oh, pour moi c'était horrible ma fille, oui bah oui ma fille elle vient de le faire à 17 ans euh, elle était un peu con, elle était confiante en elle mais juste avant juste avant elle commençait à avoir des doutes mm. et elle en avait tellement de doutes que quand elle est revenue elle a dit oh j'ai raté j'ai raté, j'ai fait ces petites erreurs-là, j'ai fait ces petites erreurs-là. Mm. Mais en fait, finalement, deux jours après, l'école de conduite a appelé en disant « Super, elle l'a eu, elle a fait une erreur ah. !» <rire> Comme quoi, les erreurs qu'ont fait les autres, c'est moins grave que ce qu'on pense souvent. Ouais. Et je pense que pour les langues, c'est la même chose. Si, si on a l'école et si on a des, si on a des mémoires de l'école, surtout, enfin, je dis surtout en France, c'est peut-être pas qu'en France. C'est mon expérience. Euh, Parce que ma... toi, à l'école en Angleterre, tu n'as pas eu euh, cette expérience de, tu n'avais pas peur à l'école. Si, j'avais peur de parler parce que je, je me trouvais un peu timide. Je me trouvais un peu timide, mais j'avais, j'avais pas l'impression. Les professeurs n'étaient oui, pas. Non, je mettais pas ma main en classe parce que j'avais, j'avais peur de, de la réaction, je pense, de mes collègues. Pour, pourtant, euh, l'allemand c'était plus difficile que le français pour moi. Je ne sais pas pourquoi, euh, mais je sais que ma fille et ça, ça c'est un super exemple. Euh, elle. Tout le temps sur ses rapports scolaires, en France, mmh. on lui mettait « ça serait bien qu'elle participe en classe ». Ah oui. Donc, elle est un petit peu timide et elle l'avait aussi en anglais. Ma fille, maintenant, elle est en Angleterre en train de faire le lycée. Oui. <rire> et elle n'a pas eu de cours particulier, elle, elle, est, elle est quasiment bilingue. Donc, euh, comme quoi, ce n'était pas une mesure de, de savoir si elle, pourrait se dé, elle pouvait se débrouiller quand il fallait. C'était une histoire de, de confiance et puis de vouloir dire quelque chose. Oui. Et je pense que ce qu'il faut se dire, je vois avec mes élèves, parfois il y a mes parents qui viennent en France mm. et avec mes adultes, des fois on discute avec mes parents. Et certaines ou certains de mes élèves, ils ont une, une appréhension, mais ils viennent quand même. Ils viennent parce qu'ils se, se font soutenir aussi euh, par, euh, par, par les collègues. Et ils discutent avec mes parents et des fois, ils ne comprennent pas. Euh, mais ce n'est pas grave, mes parents, ils vont trouver d'autres mots pour le faire comprendre. Mais ce qu'il y a, c'est que quand ils parlent, ils font des erreurs. Mes parents, ils s'en moquent. <rire> oui. Parce qu'ils sont intéressés en ce qu'ils veulent dire. Mm. Et, 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 et quand on, on veut vraiment communiquer dans la vraie vie, pas à l'école, où on perd des points, mais dans la vraie vie pour des langues, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on est en train de se dire. C'est pas si euh, on fait des erreurs ou si on trouve pas des mots pendant mmh. un petit instant, c'est que on finit par, par se comprendre. Et mmh. euh, peut-être raconter une histoire d'une de, de, euh, une, une élève <rire> que j'ai en ce moment. Euh, son mari est parti travailler à l'étranger. Mmh. 
Et donc, elle, elle reprend l'anglais. Elle ne l'a pas parlé depuis l'école. Mm. Et euh, là, euh, de temps en temps, elle va le retrouver euh, à l'étranger, mais mm. elle se retrouve toute seule pendant la journée. Mm. Euh, donc, euh, elle, mais elle a envie, elle a envie d'aller se boire un petit café ou euh, peut-être aller dans un magasin. Et pour ceci, il faut qu'elle puisse échanger euh, en anglais. Oui. Euh, mais elle, elle avait peur donc euh, on a commencé à travailler ensemble euh, déjà je lui ai dit avoir peur c'est normal mm. donc il faut juste se dire euh, à ce petit voix qui tourne dans la tête tais-toi hein? <rire> c'est à rien c'est pas toi qui va me faire avancer hein? tais-toi c'est un gros c'est un moulin à parole c'est ça oui un moulin à parole oui, oui. Oui, c'est ça, tu, 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 tu peux pas, tu es nul, tu vas jamais y arriver, on ne va pas te comprendre, c'est toi et tu y vas. Mais c'est vrai que pour lui mettre en confiance, on, on a ensemble privilégié d'échanger de, 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 un petit peu, de, de parler autour de ces situations-là. Mm. Donc, quand on est en train d'apprendre l'anglais, c'est vrai que si on dit nous, toi et moi, on dit qu'il faut se la laisser le temps, oui. mais des fois, on n'a pas le temps et on sait très bien qu'il faudrait longtemps pour être vraiment euh, fluide, mm -hmm. mais on veut quand même voyager, on veut quand mm -hmm. même euh, utiliser l'anglais avec des collègues, etc. Euh, et, et donc là, la seule, enfin, une chose qu'on peut faire, c'est de s'imaginer, je pense, dans cette situation. Peut-être de se faire des petites conversations avec soi-même oui. ou avec quelqu'un si on prend des cours ou euh, si on trouve quelqu'un en ligne pour au moins se rassurer qu'on peut se débrouiller. Mm. Mais après le jour J, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut juste l'accepter. Oui. Hein? Et, et ce petit voix, sa voix dit, c'est toi, euh, c'est pas toi qui va m'avoir, moi je vais avancer et, et puis vraiment décider, décider et de, et de savoir que ça sera pas parfait, mais c'est pas grave, c'est fun en fait, hein? oui. c'est fun, c'est fun. Et, et le plus qu'on se lance, je pense qu'à un moment donné, c'est toi qui parlais de ça, c'est un cercle. Euh, pas vicieux, un oui, cercle vertueux. vertueux. Oui, ou quand on ose un petit peu, on est super fier, on est content de soi. Euh, donc, la personne dont je vous ai parlé, elle est allée dans le pays, elle a dit Bon, j'y vais, je me mets dans la, la file d'attente, je veux me manger ce petit, euh, cette pâtisserie, c'était une petite pâtisserie typique du pays. Je vais l'acheter et je vais le manger. Et elle l'a fait parce qu'elle a décidé qu'elle pouvait le faire. Donc, et elle était contente après, je pense. Elle était contente. Et puis, elle revient parce qu'elle veut continuer à, ouais. à, à apprendre. Parce que maintenant, son objectif, ce n'est pas juste de survivre. Parce que ouais. maintenant, elle sait qu'elle peut survivre. Ce n'est pas compliqué. C'est de pouvoir plus facilement échanger. Mmh. avec d'autres personnes quand elle est là-bas, quand elle est en voyage. Oui. Donc voilà un petit peu, mais c'est vrai que de, le, le, le grand challenge, c'est de surmonter nos peurs, je pense. Mmh. Et, et c'est parce que au mieux, c'est ce petit boule, hein, oui. mais c'est vrai que certaines personnes, ça, ça peut vraiment nous bloquer. Hein. Oui. Donc là... On a vraiment besoin de souffler, de dire tais-toi, petite voix, <rire> et puis, et puis d'y aller quand même. Et c'est comme, comme pour tout, c'est comme pour la conduite, c'est comme pour... Euh, ouais. même, même ma fille, quand elle est née, s'il y a des mamans dans les personnes qui écoutent, je ne sais pas si tu te rappelles la première fois que tu as pris un des petits garçons dans tes bras. Oui. Ça fait un peu peur quand même. Hein? On dit, oui. oh là là, on va, on va le casser. <rire> Mais on le fait parce qu'on doit le faire et on a décidé que ça allait marcher. <rire> et en général, on ne les casse pas quand même. Hein? <rire> <rire> Heureusement. 
le résultat. <rire> Mais c'est vrai que ce Donc, sont de, voilà. de bonnes images, oui, Rachel. Oui. C'est vrai qu'en fait, c'est plus... On en parlait aussi avec une autre professeure, avec euh, Céline, avec qui j'ai aussi fait un entretien instanté. Euh, c'est vrai que c'est plus, c'est très psychologique en fait. Euh, oui. C'est vraiment se coacher, se coacher oui. pour surmonter ses peurs, pour foncer, pour y aller. Euh, oui. Parce que plus... un... oui, vas-y. Non, c'est plus que euh, apprendre une langue, en fait. Ce n'est pas oui, juste apprendre. D'ailleurs, on n'aime pas ce terme, n'est-ce pas On préfère acquérir une ouais. langue. C'est vraiment euh, sur, euh, se coacher euh, au niveau personnel, au niveau psychologique. C'est -ce un fait travail ça. sur soi. Oui, et c'est d'accepter que aussi avec une, une langue étrangère et même notre propre langue, on ne connaîtrait jamais tout. Mm. Donc, euh, ça ne sert à rien de dire « je ne connais pas tout, je ne vais pas comprendre » parce que en fait, c'est vrai. Il <rire> y a des moments qu'on ne comprendra pas. Oui. Mais ce n'est pas grave. Ça. Le, le but, c'est de pouvoir communiquer assez et, et, et juste de, de se lancer et, et de prendre plaisir. Oui. Euh, Exactement. Et, et ouais. C'est fun. C'est fun. <rire> Donc, j'aime bien tes conseils oui. pratiques, Rachel. Tes oui. conseils pratiques, c'est vraiment se dire dans sa tête, tais-toi, petite voix. Tais-toi, petite voix. <rire> tais-toi, petite voix. Je n'ai pas peur. Enfin, j'ai peur, mais je vais y aller quand même. Quand Tant même. pis. <rire> Tant pis. Euh, aussi, se dire, euh, ce n'est pas grave les erreurs. Ça ne va pas être parfait, de toute façon. Et même dans sa langue native, ce n'est jamais parfait. On fait aussi des erreurs dans sa langue native maternelle, je veux dire. Donc, se dire, oui, ce n'est pas grave, j'y vais. Absolument, c'est ça. C'est ça. Et décider, décider d'y aller, quoi. Décider d'y aller aussi. Il faut, faut oui. prendre la décision. De, de... Prendre la décision, oui. Ouais. Prendre la décision, oui. Mais par exemple, tu disais quand tes parents viennent et que les, tes élèves ne, euh, ils ont peur de faire des erreurs ou peut-être ils n'ont pas le mot de vocabulaire. Est-ce que oui. euh, tu penses que c'est bien aussi de, de pouvoir expliquer Tu sais, en, en anglais, il y a ce terme là, circumlocution, mais je ne sais yes. pas comment on dit en français. Enfin, expliquer un mot. Oui. Euh... Oui, d'utiliser d'autres mots, euh, mm. ça, 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 ça c'est l'avantage quelque part, je, je pense, d'apprendre naturellement parce qu'on on, on, on ne peut pas tout traduire de toute façon. Ouais. Et euh, des fois, les personnes qui, qui veulent aller, aller trop vite, ils, ils vont essayer de traduire du français mais il faut essayer de se débrouiller avec les, les mots qu'on connaît qu déjà. Mm. Euh, et, et puis, que c est, c est, ouais j'essaie de penser à un exemple. Tu as un exemple euh... bah, Par exemple, là, quand on a parlé de circumlocution, <rire> que je ne mm. connais pas la traduction en français, on peut... Euh... Pour expliquer ce mot en français, je l'explique avec d'autres mots. Oui, parce que... <rire> expliquer, expliquer. Mais euh, c'est vrai que d'où l'importance, je pense, de connaître euh, ce qu'on appelle les mots très fréquents, les mots qu'on emploie fréquemment dans les conversations oui. tous les jours. Oui. Parce qu'avec ces mots, juste avec ces, ce nombre limité de mots, on est oui. capable d'expliquer beaucoup de mots, je pense. Beaucoup, que... beaucoup de choses. Moi, j'ai une liste de à peu près une dizaine de ces mots. C'est ce que toi, tu as... enfin, on appelle les mots de haute fréquence en oui. français. Oui. Euh, sur, à la maison, sur mon mur, pour les gens qui viennent euh, euh, acquérir l'anglais avec oui. moi. Et, euh, et c'est vrai qu'on arrive à parler de plein de choses avec ces, enfin, ces mots-là, oui. Mmh. Est-ce um, que tu peux donner des exemples de mots très fréquents en anglais de, de, de comment ces mots 
Oui. Bah, est, Quelle là, est ta là, liste parle... des mots Tu peux donner quelques mots Là, là la liste des mots, c'est plus des verbes. Oui. Ouais, voilà. Parce que ces verbes, verbes, en fait, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses comme « take ». Voilà, hein? prendre. Take, take prendre, euh, put, mettre, poser, mm. euh, go. Oui. <rire> go, des... in English, en anglais, oui. c'est partout. Oui, ouais. et on oui. l'utilise en fait avec aussi des prépositions, comme en français, par exemple, take, on, euh, prendre, reprendre, apprendre, comprendre. Euh, une fois qu'on sait ces verbes clés, après, oui. on les utilise beaucoup, en fait. On les utilise partout, oui. 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 Et c'est pareil en anglais, comme tu dis, avec go, go away, go... Enfin, euh, je n'ai pas oui. les mots, là, mais... Oui. <rire> oui. Tu as et, raison. Et, et, oui, et have aussi, oui. en anglais, parce que je pense que peut-être beaucoup de, des personnes qui écoutent sont anglophones. Oui, la plupart yeah, like, sont anglophones. You, you can have a cup of tea. <laughs> you can have a shower. Oui. <laughs> yeah. Uh, you can mm -hmm. have a break. Oui. Yeah. Yeah. <laughs> If you say take a break, beaucoup des Français vont dire take a break parce que c'est comme le français. Oui. Prendre, prendre une... une pause, je pense. Oui, Mais on peut aussi pause. faire une pause. Oui. Et tous ces mots-là, qu'on utilise un ou l'autre, c'est pas grave, on comprend. Exactement. Ce n'est pas une et, erreur et... en soi. Exactement, exactement. Mm -hmm. Et souvent, même quand on fait un petit oreille, on a le contexte qui nous aide. Oui. Le contexte dans la vraie vie, ça nous aide pour, parler, pour, pour se faire comprendre. Hein, on peut faire des gestes, il faut devenir un peu italien. <rire> et, et pour comprendre, parce que des fois, on, quand on va par exemple dans un café et on veut commander quelque chose, on, on imagine à peu près ce que la personne va nous demander. Oui. Donc, on peut, même si on capte que deux ou trois mots, mm. en général, on, on arrive à comprendre à peu près. Mm. Euh, après, quand on discute avec quelqu'un des endroits où on est allé, euh, on peut imaginer un peu, on a vu des photos, on a, mm. on a toujours le contexte oui. aussi pour nous aider. Oui. Et, et, et de toute façon, qu'est-ce qui peut se passer si on ne comprend pas C'est oui. rare que c'est grave. Et si on est dans une situation où c'est grave, et, euh, et, et on a quand même l'Internet, ce qui est souvent maintenant, bon, il y a toujours Google, hein? on ne va jamais, <rire> jamais en mourir. Hein? <rire> oui, en général, on n'est pas dans des situations, enfin, en plus, on n'a pas envie euh, de tomber dans une situation catastrophique, euh, très, très oui, grave, gravissime. Euh, donc, euh, oui, tu as raison, ce n'est jamais grave de ne pas comprendre. C'est plus frustrant que grave, oui. en, général, en général. Exactement. Donc, il n'y a rien à perdre. Tais-toi, petit, tais-toi, petite voix, et allez-y <rire> Donc oui, je pense qu'on va retenir de cet entretien. Tais-toi, petite voix. Vas-y, allez-y. Et euh, aussi, comme on en a parlé là, euh, utiliser des mots fréquents. Hein. Euh, utiliser les mots fréquents, les mots clés, les verbes clés que vous avez pour essayer de vous faire comprendre si vous n'avez pas le vocabulaire suffisant. Ça, c'est très important. Je pense qu'au début, quand on commence à acquérir une langue, le plus important, c'est d'acquérir ces mots fréquents, de haute fréquence, ces verbes clés. Parce qu'après, on peut toujours, comme tu as dit, se débrouiller. Oui. Même dans un pays, j'ai voyagé en Chine euh, à l'époque où il y avait très peu de personnes qui parlaient l'anglais en oui. Chine. Et moi, je ne parle pas chinois. C'est depuis que j'en ai fait un tout petit peu, mais juste comme ça. Oui. Euh, on, on a le guide. <rire> Et, mais maintenant, il y a plus de personnes qui, qui parlent oui. anglais, je pense. Mais, euh, on, on peut aussi dessiner euh, si on oui. a pris un mot de vocabulaire euh, hein, avec ces verbes aux fréquences et puis des petits dessins. Oh, oui. 
C'est marrant. <rire> Et donc, oui, je pense qu'on va terminer cette conversation, cet entretien par à prendre du plaisir, s'amuser. C'est fun, c'est marrant, comme tu as dit. Hein euh, il faut penser euh, qu'on va s'amuser. Hein, ce n'est pas une, on n'est pas dans un dans un entretien, dans, dans quelque chose qui où on risque sa vie ou <rire> absolument. Donc absolument. souvent quand on voyage, les personnes avec lesquelles on parle, c'est pas toujours des natifs. Hein. C'est mm. souvent pas des natifs. Donc en fait, ils ont été, même s'ils parlent peut-être mieux que nous maintenant, euh, ils ont été dans notre situation, donc ils comprennent mmh. que c'est pas facile. <rire> Exactement. Très bien, merci beaucoup Rachel. Merci pour euh, cet entretien euh, très euh, inspirant et je pense que ça va motiver euh, ceux qui nous écoutent. Hein. Euh, dites à cette petite voix, tais-toi. Ça, c'est, je pense, euh, ce qui va sortir de cet entretien. <rire> et foncez, allez-y. <rire> Mettez dans les commentaires si vous avez osé, euh, si vous avez foncé et euh, si, partagez une expérience hein, si vous avez osé, euh, par exemple, comme l'exemple que tu as donné, Rachel, hein, euh, par exemple, aller dans une pâtisserie ou aller dans un café pour prendre un café. Est-ce que vous avez osé faire ça Est-ce que vous avez surmonté votre peur partager euh, dans les commentaires et merci beaucoup Rachel pour cet entretien euh, allez voir l'autre entretien Pause Café je vais mettre euh, un peu sur toi <rire> dans la description et aussi sur ta chaîne YouTube en anglais si vous voulez acquérir l'anglais parce que j'ai aussi beaucoup de Brésiliens de personnes d'Amérique du Sud donc euh, allez-y voilà, merci et à bientôt. À bientôt. Bye bye.